انا هذا اهم قصه عندي ابغى اعرف قصه هايكيا كيف جات ايش ارتباطكم بالمؤسس لهايكيا هي التجربه حقت ايكيا وكان في لها سابق قبلها جوني اثنين بريطانيين ما اعرفهم ولا جو طلبوا موعد وانا بالشركه كنت انا رئيس مجلس اداره شركه الاتصالات هذه قاعد بمكتبي بشركه الاتصالات واتصلوا وقالوا والله نبغى موعد طيب ايش تبغوا؟ قال والله نحن عندنا فكره في مشروع لعمل شيء بقطاع المفروشات وعندنا الشركه اللي نبغى نمثلها شركه بريطانيه هم طبعا بريطانيين وجايبين شركه بريطانيه ونحن شغالين كنا لفتره بالمملكه وعرفنا السوق ونرى انه في فرصه في جزئيه معينه في موضوع المفروشات اللي هو كان وقتها الكومباوندز توها ابتدت نعم فانهم يتقصدوا البيع المفروشات للكومباوندز السكنيه فقلت لهم طب ايش دلكم علي قال والله نحن سالنا وقلنا نبغى ناس شباب وناس يعني عندهم روح في رياده الاعمال وناس اخلاقياتهم كويسه فمن الاسماء اللي ذكروها انت. فجايينك انت عند يعني عندنا كم اسم بالقائمه وانت واحد منهم. طيب قلت لهم امهلوني كم يوم ادرس الموضوع وارجع لكم، فاثناء الفتره دي طبعا ما في انترنت ما في شيء الان يعني المعلومه اللي كنت تاخذني اسابيع عشان احصلها الان بثواني اقدر احصلها. فعملت بحث على عدد محلات المفروشات اللي متواجده في جده. فلقيت يعني اخبر الرقم الى الان 154 محل مفروشات في ذلك الوقت طبعا يعني جده كان حجمها اصغر بكثير مما هي من اليوم يعني. طبعا 154 محل مفروشات كان متواجد في جده في ذاك الوقت فلما جوني باللقاء الثاني قلت لهم في 154 محل يعني حنافس فين يعني حنافس فين؟ ايش وناس صار لهم عقود شغالين في هذا المجال فقالوا لي من ضمن الكلام اللي قالوا لي الكلام المؤثر اللي كان اكثر شيء اثر على قراري قالوا لي نحن عندنا منزلين كل واحد عنده منزل ببريطانيا نحن رح نرهن منازلنا عشان نستثمر في هذا المشروع دخلت والله أخ مفيد بهذا المشروع من قناعتهم بالمشروع وليس من قناعة بالمشروع الشخصية. لما شفت أن هم مقتنعين بالمشروع ورهنوا مستقبلهم وحطين كل قرش عندهم في هذا المشروع في بلد ليست بلدهم إجبرت. يعني قلت أكيد في شيء أنا ماني شايفه صحيح. فمن قناعتهم دخلت في المشروع الحمد لله المشروع نجح كنا مع شركة دوبنهام دوبنهام شركة معروفة هي عندها قطاع التجزئة بعدة مجالات أخذنا قسم المفروشات حقتهم ومثلناهم في المملكة ونجحنا والنجاح طيب النجاح طبعا كبر الطموحات عندنا قلنا طبعا نكبر الشغل لقينا أنه والله شركة دوبنهام هذه حدودها يعني صعبة أننا ننمو إلى شيء أكبر بكثير مع شركة دوبنهام فبلشنا نفتش على بدائل. فايضا مشكله عدم وجود الانترنت البحث كان مرهق ومتعب بشكل صحيح. كبير. كان بداك الوقت عشان تعمل بحث على شركات عالميه ما عندك الا الملحقين التجاريين، تروح على الملحقين التجاريين بالسفارات المختلفه وتسال ايش عندكم شركات كبيره؟ بعد بحث رجعوا لي قالوا لي لقينا شركه اسمها ايكيا، قلت لهم ما عمري سمعت فيها، قال ولا نحن سمعنا فيها، <تصفيق> كان لسه هي ما دخلت بريطانيا حتى السوق البريطاني. قالوا والله هذول شغالين باوروبا الوسطى وبدول الاسكندنافيه لهم تواجد قوي بالمانيا لهم تواجد قوي بسويسرا باسكندنافيا الى اخره وهم يقولوا انه خلاص يعني صاروا اكبر شركه مفروشات في اوروبا وعندهم طموح يصيروا اكبر شركه مفروشات في العالم وماشيين على هذا الطريق 